ደነት በቆሎ እየዘራ ነው እንደ ሌሎቹ መዛቆ እየዘሩ ነው አንተም በቆሎ እየዘራ ነው እየዘሩ ዘሩ ጥሩ ነው ያው የበቆሎ ዘሩ ወክተ ነው አሁን ቤተሰቦችና ልጆችን ይዘ ኖር እየዘራው ነው እና ምን ያክል መሬት ነው ያለ እና ምን ያክል በቆሎና ግባት ነው ያዘጋጀው ለዚህ መሬት ማለት ለዛሬ ያዘጋጀው ቻን አንዱን ቃዳ ለዛራ ነው አንድም የዞ ማዳበሪያ ዳፕ እና ያው ግማሽ ቀረጢት በቆሎ ዘር አዘጋጀ ያው ዛሬችን ቃዳው ዘርቻት ነው ወገነት ያዘ ያዘጋጀው ዘርም ግባትም በጣም ጥሩ ነው አዘራሩ እንዴት እዚህ እየዘራ እንደሆነ ለታሳየት ይችላል አዎ አይሜ አዘራሩን መላሳየህ ነው ምን ችግር አለው እየዘራው ያል ነው ሬ ድሎናማ በሮችን ያስልኝ አቶ ሎንጂ ጋስክሰ አይሜ ያዘጋጀውትን ግባትና ዘርማ ላሳየህ ምን እንደየው የዘር ወቅት ነው አሁን ያዘጋጀው ዘር የሊሙ ዝርያ ነው ግማሽ ካራቲስ ዘር ነው ይሄ ቀረቡት ላንድ ካዳ ይሄ ዝርያ ደግሞ የሊሙ ዝርያ ነው እዚህ አካባቢ የተለመደም ስለሆነ የተሰዎችን ይዘን ኑር የዘር እየዘራው ይሄ ልጆች ጋር ለዘራሩንም አሳያለሁ ይሄ ሌላው ያዘጋጀውት ያው ኤንፒኤስ ማዳበሪያ ነው ላንድ ካዳ አንድ ሜዞ ነው ማዘራሬም አንድ ኮርኪ ካደረባም ነው ልጆችም ያው በተሰዎች ወጣን ኑረው እየዘሩ ነው ያዘጋጀው ዘር ለማዳበሪያ በጣም ጥሩ ነው ወገነት አዘራሩን እስኪ በተግባር ልታሳየት ይችላል አይኔ ማካ ወደ ወደ በሮችን እና በተግባር አዘራሩን አሳየ ሲባ አይኔ እንግዲህ አዘራሩን ያሳየው ነው ከመስመር መስመር 50 ከበቆሎ በቆሎ 80 ያው በዚህ መልኩ ነው ምን ዘራው ለመደገር ለኋላ ካረም ይመቸናል ብዬ ወገነት እንደዚህ ቋር ለብየ ሰለጠነው በስልጠና ወክተኛ ያሰለጠነህኮ እንደዚህ አይደለም 50 በ80 ሳይሆን እሱ የድሮ ፓኬጅ ነው እንዲደገርም አይፈልግም ምክንያት እንዳይመከርም ምክንያቱም ይሄ የድሮ ፓኬጅ ስለሆነ ባሁኑ በአዲሱ በሰለጠነህኮ ፓኬጅ ነበር መዝራት የነበረብ አይሜ መሰልጠንኮ ሰልጠና ነበርነ ግን የሰው ኃይል ስለለለን አሁንኛ ማን ኮትኩቶ ይችላል 80 በ45 አንዘራም በዚሁ በ50 በ80 ነው ምን ዘራውና በምንም ታመረ እዚህ በበላይ ነው ያልዘራውን በዚሁን መቀጸል አዋገነት ትክክል አይደለም ያው በሰለጠነኮ አግባብ ነበር መተግበር የነበረብ አሁን ድሮ በሰራው ሳይ በድሮ ስለዘራ በነበርኸው ሳይሆን አሁን በሰለጠነኮ በፓኬጁ መሰረት ነበር መጣል የነበረብ ስለዚህ አይሄን አሁን አንተ በ50 በ80 በሚዘራበት ሰዓት ማለት ነው መርቱን በግማሽ ነው የምትቀነሰው ደጋርክ ማለት ደግሞ ስሩ ይበታተሳል የበቆሎ ይቆረጣል ስለዚህ ያን እዚህ ቃዳ ላይ አንድ ቃዳ ላይ ማግኔት የነበረብህን በቆሎ አላገኝህም ማለት ነው ስለዚህ አሁን በሰለጠነኮ አግባብ መሰረት ፓኬጁ ሚለውን አሁን አዘራሩን አሳያለሁ ማለት ነው በላይም እንግዲህ ኔማ ያው ላረም ለኩትኳቶ ችግር ብዬ ነው በጣም ደሞ ምርት አሁን ዳ ላይ ሲደገርም ተቆራርጦም ተሰብሮም ሚቀንስ ቢ ከሆነ አሁን አንተ ባለው መንገድ እንደገና ልቃጸልና ያው በቃጥተኛ በዚያው መስመር ለዘራ በል ጋሽ ገነ ተኔ አሁን እንዳሳይ አሁን አኔ በመልባ እንዳሳይ በሮችን አንጣጨውና እንዳሳይ አሁን በፓኬጁ መሰረት ማለት ነው እሺ በላይ መንግሪ በዚያው መስመር ለዘራንሽ ጉባባ ነው መሰረት እንግሪቹኛ የመጀመሪያ መነሻ ቦታ ማለት ነው የመጀመሪያው መስመር ናት ከመስመር መስመር ሞን ያለበት 80 ሴንቲሜትር ነው አምሳ ያልቀው ቅድም 80 ነው ሞን ያለበት በፓኬጁ መሰረት ማለት ነው ስለዚህ 80 ማለት ከዚች እዚች ላይ ነው እንግሊዝ እዚች ላይ 
ሰማነ ማለት ይሄ ነው ይሄ ነው እንግዲህ ሰሞን ያለበት ከመስመር መስመር መሆን ያለበት ይሄ ነው ማለት ነው እና ባዚ አንድ ሽን አቀደድ በበሬ አንሻው ወገነት እንግዲህ አሁን እንት ሽናውን አውጣዋል ቀዳዋል አሁን እንግዲህ አዘራሩን ነው ማሳይ ያው ከተከል ተከል 40 ሴንቲ ሜትር ነው የሚሆነው 40 ሴንቲ ሜትር ማለት ሽና ታያት ይሄው እንትሩ ሰማነ ስለሆነ ማለት ነው ሽናው ሰማነ ነው ይሄ ቀደለዋል የሽናው ደግሞ 40 ሴንቲ ሜትር ነው 40 ሴንቲ ሜትር ማለት ነው ከዚህ እስከ እዚህ ነው ማለት ነው እዚች ላይ አንድ ማዳበሪያ እዚች ላይ አንድ ማዳበሪያ ተሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ሄድ እንደዘሩን ለማዳበሪያ ሆነ አጣጣሉ ላሳይ ሄድ እንደአምጣ አንሻው ወገነት እንግዲህ አሁን እንት ሽናውን አውጣዋል ቀዳዋል አሁን እንግዲህ አዘራሩን ነው ማሳይ ያው ከተከል ተከል 40 ሴንቲ ሜትር ነው የሚሆነው 40 ሴንቲ ሜትር ማለት ሽና ታያት ይሄው እንትሩ ሰማነ ስለሆነ ማለት ነው ሽናው ሰማነ ነው ይሄን ቀደለዋል የሽናው ደግሞ 40 ሴንቲ ሜትር ነው 40 ሴንቲ ሜትር ማለት ነው ከዚህ እስከ እዚህ ነው ማለት ነው እዚች ላይ አንድ ማዳበሪያ እዚች ላይ አንድ ማዳበሪያ ተሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ሄድ እንደዘሩን ለማዳበሪያ ሆነ አጣጣሉ ላሳይ ሄድ እንደአምጣ ከር በላይ ነው እንግዲህ አንተ ባለው ለቃጥል ነኝ እንግዲህ በቃ የምርት ውጤታ ያለው ልጅ የሚፈልገው አሁን ተዚው አንተ ባስተማሬ በሰማንያ ለቃጥ ነኝ ያው የሰው ኃይል ስለሚያጥር ላሬ ሞብለ መጣረ አሁን በጣም ጥሩ ነው በቃ አሁን ደግሞ ገብቻኛ ደስ ብለኝ ያለ ነው ከዚህው ልቃጥል ነኝ አንሻው ወገነት እንግዲህ አሁን እንት ሽናውን አውጣዋል ቀዳዋል አሁን እንግዲህ አዘራሩን ነው ማሳይ ያው ከተከል ተከል 40 ሴንቲ ሜትር ነው የሚሆነው 40 ሴንቲ ሜትር ማለት ሽና ታያት ይሄው እንትሩ ሰማነ ስለሆነ ማለት ነው ሽናው ሰማነ ነው ይሄን ቀደለዋል ሽናው ደግሞ 40 ሴንቲ ሜትር ነው 40 ሴንቲ ሜትር ማለት ነው ከዚህ እስከ እዚህ ነው ማለት ነው እዚች ላይ አንድ ማዳበሪያ እዚች ላይ አንድ ማዳበሪያ ተሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ሄድ እንደዘሩን ለማዳበሪያ ሆነ አጣጣሉ ላሳይ ሄድ እንደአምጣ አሺ ሸሻ ወገነት እንግዲህ ያው አዘራሩን ላሳይህ ነው አዘራሩን ላሳይህ ነው ያው ባዳባሪያ መጀመሪያ አንድ ኮርኪ ከድርበው ነው የምትለው አዘራሩ ያው 80 40 ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እቺ 50 ሜትር ላይ አንደኛ 63 ባዳባሪያ ለጠብጣቦች ይገኙበታል በቆሎ ደግሞ 126 በቆጥር በቆሎ አለ ማለት ነው እዚሁ ላይ እዚች መስመር ላይ ብቻ 50 ሜትር 50 ሜትር እንትን ላይ ማለት ነው አንድ መስመር ላይ ስለዚህ አጣራጣሉን ላሳይህ ነው ያው አንድ ኮርኪ ከ ድርባብ ነው በቆሎ የምትለው ድርባብ አርገ ማዳበሪያውን ተጠላለ እዚ ላይም በተመሳሳይ አንድ ኮርኪ ከድርባብ አርገ ተጠልና አየ አሁን እዚ ላይ 50 5 ከ3 ከ5 አራቅ ብለ በቆሎ ታስቀምጣለ ማለት ነው ይሄ ምንድነው በቆሎውና ማዳበሪያው ከተገናኘ በቆሎው የበቆሎ ምግብ ማዳበሪያው ስለሚቀማ አን በቆሎ አሳት በግልት ቀራለሽ ማለት ነው ካገናኘው እርጥበቱን ስለሚቀመው ማለት ነው ስለዚህ አሁን በተመሳሳይ ቺንም እንደዚህ ታረጋለ ሶስቶቹ ነው አንተ ነው እንደዚህ እያደርክ በዚያ እቺን ነው አንመረት በዚያ አግባብ ዘርተ ትጨርሳለ ማለት ነው እሺ አሁን እንግዲህ አው በቆሎ አቀማመጣቸውን ይያይህ ነው አይል ምክንያቱም እዚ በቆሎ ማዳበሪያው ጋር መገናኘት የለበት የበቆሎዋን እርጥበት ከዘሩ እንትን ካለ አይ አይ በቅል ማለት ነው ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ ስታዳፈና እዚ በኋላ በጅ ቀለል አርገ ብዙ ባፈር እንዳይጫል ማለት ነው ቀለል አርገ ታዳፈናል ማለት ነው እና ይሄ ማለት ነው ብዙ ካፈር ካዳፈነ ነው ሳይበቅል ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ ቀለል ያለ በጅ ያዳፈን ተሄዳለ ማለት ነው እንደዚህ ያርግ እንዲያዳፍሩ ታደርጋለ ማለት ነው እኛ እንደዚህ ጥቅም መኖሩ ጠፍቶ መቅራቱን ሁላ ማንቆጣጣረው በግራችን ደቅርቀን አላዩ ላይ ጠቅጥቀነው አይደለም ነው አሁን ላይ በላይ ነው አንተ አልብሰ ያር ግማሽ ግማሹ አራራው ላይ ታያል ማለት ነው ለካ እንግዲህ አጥቃላ አንድም ዘር አይጠፋም ማለት ነው ሁለተኛም ደግሞ በ50 ሜትር ላይ ባንዱ አቃዳ ላይ ያለው በቆሎ ቁጥር ብዛትም አሁን አንተ ስታስተምር ያወቁት በቃ በዚህ ቅድ መሰረት ማሳን ጨርሳሉ። ወገነት እንግዲህ በዚህ ባሳየው ሁሉን ማሳን እንድጨርስ ያው ሌሎችንም እንደዚሁ እንዳንተ እንደ በፊቱ ሳይ እንት ዛይዘሩ ቀድሜ መጎብኘት ስለላለብኝ ነው ማለት መደገፍ ስለላለብኝ ነው እኔ ይርኩ ነው በጣም ነው ማመስ ግን ይሄን ማሳ ግን በዚህ ባሳየው መሰረት እንድጨርሱ። አንሳ ግን አለ አይሜ ሳላ በላሽው ደርሰ አሁን በጣም ጥሩ ማ ያስተምረኛል በቃ እኔ በዚሁ ቀጥላለሁኝ በዚሁ መልክ ነው መጨረሻ ዛሬ ማሳያን በዚህ አግባብ ነው መዘራው ወደ በቃ ሰላም ሆነ በቃ ቻው እንዲህ አይነት የማይ አርጋፍ ማረገንም በጣም አመሰግናለሁ እሺ በለ
በቆሎ ምርዘር አዘራር በሞዴል አርሶ አደር አተገነት ወልዴ ላይ ነው ስናዘራ ይቆየና በዚ በመነሳት እንግዲህ አንደኛ በቆሎ ለመዝራት አንደኛ ማሳው መለስ ለሳለበት የማሳ መረታ መደረግ አለበት የማሳ ማሳው ደግሞ ከ3 ከ5 ጊዜ መታረስ እና መለስ ለሳለበት ሌላው እና ሁለተኛው ምንድነው የዘር መጠን ነው የዘር መጠን ለተላልክ ዝርያዎች እንደ ቢኤስ 660 ቢኤስ ቢኤስ 660 670 እና 660 አንድ ለሆኑት 30 ኪሎግራም መሆን አለበት ለተላልክ ዝርያዎች ማለት የፓይነር ዝርያዎች እንደ 540 እና ሾኔል እና ሊሙ የዘር መጠኑ 25 ኪሎግራም መሆን አለበት በሄክታር ሂሳብ ማለት ነው ከዚህ በመቀጠል ያው አዘራር ዘዴው ነው አዘራር ዘዴው ደግሞ ለተላልክ ዝርያዎች ከተክል ተክል 40 ሴንቲ 45 ሴንቲ ሜትር ከመስመር መስመር ደግሞ 80 ሴንቲ ሜትር መሆን አለበት ለተላልክ ተናንንት ዝርያዎች ደግሞ ከተክል ተክል 40 ሴንቲ ሜትር ከመስመር መስመር ደግሞ 80 ሴንቲ ሜትር መሆን አለበት እሺ ሌላውና አራተኛው የትግባራ ነጥብ ደግሞ የግባት አጥቃቀም ነው የግባት አጥቃቀም በሄክታር ሂሳብ ዳብ ወይም ኤንፒኤስ ሁለት ኩንታል በሄክታር ነው የምንጠቀመው ለአንድ ቃዳ ደግሞ 50 ኪሎግራም ወይም 0.5 ኩንታል እንጠቀማለን ማለት ነው በ100 ሜትር ላይ ለአንድ በስ መስመር 125 የመደ ማዳበሪያ ነጥብ ጣቦችና 250 የበቆሎ ፍሬዎች ይገኙብታል ማለት ነው ይሄን سنናደርገው የተፈለገውን የበቆሎ ምርት ከሚፈለገው ቦታ ላይ ከተፈለገው ቦታ ላይ ማግኔት ይችላል እንደሚቻል ነው መግለጽ የፈለኩት ይሄን የበቆሎ ፓኬጅ አሰራር ወስዳችሁ ሁላችሁም በማሳችሁ ላይ ብትገብሩ ምርት እና ምርት ማነትን ታሳድጋላችሁ ስል መልክቴን አስተላልፋለሁ አመሰግናለሁ